സ്റ്റുഡൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺ ത്രീ ഓഫ് ദ എർത്ത് അതായത് ഈ ലെസണിലെ പേരുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പേരുകൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊക്കെ പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പേരുണ്ട് പല പല പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദൂസൊക്കെ പേരിടുകയാണെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തിലൊക്കെ പേരുകൾ അതിലത്തെ ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് ഇടുക അത് ചില വ്യക്തികൾ ഇട്ടുക ചില വീടുകളിൽ ചിലവർ വേറെ പേരാണ് ഇടുക ഇനി ക്രിസ്ത്യൻസ് പേരിടുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലത്തെ പേരുകൾ ബിബ്ലിക്കൽ നെയിംസ് ഇടും ഏഹ് ഇനി മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഖുറാനിലത്തെ പേരുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇടാറ് അത് എല്ലാ വ്യക്തികളും അല്ല ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചിലവർ വേറെ രീതിയിലാണ് പേരിടുക ഏഹ് ചില വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് പേരിടുന്നത് ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും പേരിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുക അപ്പോൾ പേരുകൾ പല പല രീതിയിൽ നമ്മളിടുന്നു അതിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പേരിടാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പേരിടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൂല്യമുള്ള പേരുകൾ ഇടണമെന്ന് മൂല്യം വാല്യൂസ് ഉള്ള പേരുകളാണ് ഇടേണ്ടത് ഏഹ് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മതപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പേരുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള പേര് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം ഉള്ള പേര പേര് പിന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പേര് പിന്നെ മൂല്യമുള്ള പേരുകൾ ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസ് ഉള്ള പേരുകൾ ഇട്ടാൽ അത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ആ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്ന ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂല്യങ്ങളുള്ള അർത്ഥമുള്ള ഒരു പേര് ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലെസ്സണാണ് ഈ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ പേര് മേഘ പുഷ്പ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പേരുകൾ അർത്ഥവത്തായ പേരുകൾ ഇടണമെന്ന് നമ്മളെ പിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലെസ്സനാണ് ഈ ഓഫ് ദ എർത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം മേഘ ജംപ്ഡിൻ ടു ഹർ മംസ് ലാബ് she loved the stories she loved the stories mom told her but that day mom said mega today you tell me a story you tell me about your day at school adayade mega nu parna kutti jumped into her mom's lap ലാപ്പ് എന്താണ് മടി ഏഹ് ആ മമ്മിയുടെ ലാപ്പിൽ മടിയിൽ കയറി കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നു ഷി ലവ്ഡ് ദ സ്റ്റോറീസ് മം ടോൾഡ് ഹെർ അതായത് ഈ മമ്മി എപ്പോഴും ഇവളോട് സ്റ്റോറികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബട്ട് ദാറ്റ് ഡേ മം സെറ്റ് മേഗ ടുഡേ യു ടെൽ മീ എ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം മമ്മി പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും മമ്മിയല്ലേ നിനക്ക് സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത് ഇന്ന് മേഘ മമ്മിയോട് പറയണം സ്റ്റോറി എന്താണ് സ്കൂളിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഡേ അറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് എന്നോട് പറയണം എപ്പോഴും അമ്മ മമ്മി സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീയും ഇനി സ്റ്റോറി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു മേഘ തോട്ട് ഫോർ എ വായിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു തോട്ട് ചിന്തിച്ചു ഏ ദൻ ഷി സെറ്റ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ടെൽ യു അബൌട്ട് മൈ ഡേ അറ്റ് സ്കൂൾ ടുഡേ അവർ ടീച്ചർ ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് നെയിംസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ശരി ഞാൻ ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം ഇന്ന് ടീച്ചർ നെയിംസ് കുട്ടികളുടെ പേരുകളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട് ഡിഡ് ഷി സേ അബൌട്ട് നെയിംസ് ആസ്ക്ഡ് മം അപ്പോൾ മമ്മി മം ചോദിക്ക് പറയും പിന്നെ എന്താണ് ടീച്ചർ പേരുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഷി സെറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദിയർ നെയിംസ് ദെൻ സം സ്റ്റുഡൻസ് ടോൾ സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ദിയർ നെയിംസ് അതായത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽസ് ഓരോ കുട്ടികൾ പല പല കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അതിൽ ചില കുട്ടികൾ അവരുടെ പേരിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്റ
ദെൻ സം സ്റ്റുഡൻസ് ടോൾ സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ദിയർ നെയിംസ് അവരുടെ പേര് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മേഘ പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ദ സെഡ്ജ് അബൌട്ട് നെയിംസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നടന്നത് മേഘ പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ദ സെഡ് അബൌട്ട് നെയിംസ് ആ ഇനി മേഘ മോളൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പേരുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിൽ രഘു സെഡ് ഹി വാസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പ അപ്പോൾ രഘു എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാടെ പേരാണ് അവന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹേമ സെഡ് ഷി വാസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഓണ്ട് ഹേമ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓണ്ടിൻ്റെ പേര് ആൻറ്റിയുടെ പേരാണ് എനിക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ വിഷ് ഐ ടു ഹാഡ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് മൈ നെയിം സെഡ് മേഘ അപ്പം മേഘ പറഞ്ഞു മം എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും എൻ എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് ഇട്ടതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവില്ലേ മമ്മി ആ അതൊന്ന് എനിക്ക് മം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു there is a story about your name also varnu ah ninakku mundu or story ninde peru ittadinte pinnilum or story undu kuttiyalokke avare peru ittadinte pinnilum or story varnile eh adu pole ende moolku undu or story said mom really really sherikkum really tell me please tell me now said mega ah tell me please where mummy please parayu tell me now ipo thana parayu said mega hmm റിയലി ഏ ശരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ നമ്മൾ ഏ ആണോ ശരിക്കും ടെൽ മീ പ്ലീസ് ടെൽ മീ നൗ സെറ്റ് മേഘ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം മം ആസ്ക്ഡ് അപ്പം മമ്മി മമ്മി മമ്മിക്ക് അറിയാം മമ്മിനെ അറിയാം എന്നാലും മമ്മി ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം മേഘ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം മം ആസ്ക്ഡ് മം ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ കുട്ടി പറയും മേഘ യുവർ ഫുൾ നെയിം അപ്പം മേഘ എന്നുള്ളത് പകുതി പേരായിട്ടുള്ളോ അപ്പം മമ്മി പറയും യുവർ ഫുൾ നെയിം ഫുൾ നെയിം പറഞ്ഞ മോള് മേഘപുഷ്പ മേഘപുഷ്പ നല്ല മനോഹരമായ പേരല്ലേ മേഘപുഷ്പ അപ്പം ഷോർട്ടായിട്ട് മേഘ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തത്ത മൈന പൂച്ച എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അത് അതിനേക്കാളൊക്കെ മനോഹരമാണ് നല്ല നല്ല പേരുകൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ യു നോ മേഘപുഷ്പ യുവർ ഡാഡ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ He loves everything about the earth. That is, uh, you know Meghapushpa. Hmm? Meghapushpa, you know what you are. Your dad is a great lover of nature. That is, nature pragirdi. Pragirdi is a great lover of nature. That is, nature is a great lover of nature. That is, nature is a great lover of nature. That is, your dad is a great lover of nature. He loves everything about the earth. That is, your dad is a great lover of nature. പപ്പക്ക് ഡാഡിന് ബട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ദാറ്റ് ഡു ദാ വാട്ട് ഹാസ് ദാറ്റ് ഡു വിത്ത് മൈ നെയിം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കും ആ പപ്പക്ക് ഡാഡിന് പിന്നെ എർത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിൽ എൻ്റെ പേരിൽ അതെന്താണ്ടായത് ബട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ദാറ്റ് ഡു വിത്ത് മൈ നെയിം എന്ത് എൻ്റെ പേരിൽ ഈ എർത്തിൻ്റെ എന്ത് സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് മേഘ ആസ്ക്ഡ് മേഘ ചോദിക്കും I am getting to that. അപ്പോൾ പറയാൻ ആ ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഐ ആം ഗെറ്റിങ് ടു ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ആ അതിലേക്കാണ് എർത്ത് എർത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് നിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് നീ ചോദിച്ചില്ലേ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഐ ആം ഗെറ്റിങ് ടു ദാറ്റ് യുവർ ഡാഡ് ഓൾവേസ് സെറ്റ് നെയിംസ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ എർത്ത് യുവർ ഡാഡ് ഓൾവേസ് സെറ്റ് നെയിംസ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ എർത്ത് അതായത് എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പേരുകളാവണമെന്ന് എപ്പോഴും നിൻ്റെ ഡാഡ് പറയാറുണ്ട് ഓൾവേസ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്നോ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള പേരുകളോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കുട്ടി ചോദിക്കും ലിസൺ ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ നീ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൺ ഓൺ ദ മോർണിംഗ് യു വേർ ബോൺ ഇനി ഈ കുട്ടി ജനിച്ച ദിവസത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുകയാണ് ആ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പേര് കൊടുത്തത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ലിസൺ ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ മോർണിംഗ് യു വേർ ബോൺ നീ ജനിച്ച രാവിലെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി കൂൾ ആൻഡ് പ്ലസൻറ്റ് 
സ്കൂൾ നല്ല തണുത്തതും പ്ലസൻ്റ് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു എ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് വാസ് ബ്ലോയിങ് ബ്രീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇളങ്കാറ്റ് മന്ദമാരുതൻ എന്ന് പറയും ഇളങ്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റല്ല നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് വാസ് ബ്ലോയിങ് ബ്ലോയിങ് വീശുക അപ്പം നല്ലൊരു മന്ദമാരുതൻ ഒരു ഇളങ്കാറ്റ് വീശിയിരുന്നു അന്ന് നീ ജനിച്ച അന്ന് രാവിലെ dark clouds were dancing about in the sky dark clouds meghangal were dancing meghangal ingane sky il kooda ingane dance kalichu poyirunnu aagashikku nokkumbo meghangal ingane angotte ingotte okka sanjirikkayirunnu dancing about in the sky a nightingale was singing in the trees nightingale nu cheningile rapadi adu oru pakshi aanu oru bird aanu nightingale a nightingale was rapadi nu parayna pakshi a nightingale was singing in the trees appo a nightingale ingane paattu paaduyirunnu suddenly you cried out പെട്ടെന്നാണ് നീ കരഞ്ഞത് കരയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കുട്ടികൾ ജനിച്ചു ഉടനെ കരയും അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി കരഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കുട്ടി അപ്പോഴാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു ലുക്ക്ഡ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു നീ ജനിച്ച സമയത്ത് നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നു ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് മോർണിംഗ് വാസ് അന്നത്തെ പകൽ ആ മോർണിങ്ങും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു എ ജെൻറ്റിൽ ഡ്രിസിൽ ഡ്രിസിലിൻ്റെ അവിടെ അർത്ഥം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫൈൻ റെയിൻ എ ജെൻറ്റിൽ ഡ്രിസിൽ അതായത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ മഴ അങ്ങനെ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മഴ അങ്ങനെ ചാറി പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദർ വാസ് എ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ഇൻ ദ എയർ അപ്പോൾ എയറിന് മുഴുവൻ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു മണം അതായത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്നൊരു പുതുമണ്ണിൻ്റെ മണം വരും ഏ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ചിലർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്മെല്ലാണ് സോ ദർ വാസ് എ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ഇൻ ദ എയർ ദെൻ യുവർ ഡാഡ് കെയ്മ് ഇൻ അപ്പോൾ ഡാഡ് വന്നു ഹി ലുക്ക് ഡാറ്റ് യു ഏ സ്മൈൽ ഡൻ സെറ്റ് അപ്പം നീ ജനിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നു ഡാഡ് വന്നു ഡ ഹി ലുക്ക് ഡാറ്റ് യു നിന്നെ നോക്കി സ്മൈൽ ഡൻ സെറ്റ് നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എ ലവ്ലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഏ നല്ല മനോഹരമായൊരു പുഷ്പം ആൻഡ് ഹി നെയ്മ്ഡ് യു മാഗ് പുഷ്പ അങ്ങനെ നിനക്ക് പേരിട്ടു മാഗ് പുഷ്പ അതായത് മാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമായിരുന്നു മേഘ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല മനോഹരമായൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെ ഈ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മേഘ പുഷ്പ എന്നുള്ള പേരിട്ടു മേഘം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് പുഷ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂവ് ഫ്ലവർ ഏ അപ്പം ആ മേഘ പുഷ്പ എന്നുള്ള പേര് പുഷ്പം പോലെ മനോഹരിയാണ് മാത്രമല്ല നല്ല ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത് ഐ ഹാവ് മൈ ഐ ലവ് മൈ നെയിം സെറ്റ് മേഘ പുഷ്പ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി മേഘപുഷ്പ പറഞ്ഞു ഐ ലവ് മൈ നെയിം ആ എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു ബട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ദാറ്റ് ഡു വിത്ത് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കും അതെ പേരൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എർത്തുമായിട്ട് എന്താണ് അതിന് ബന്ധം ഭൂമിയുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിക്കും മേഘപുഷ്പ ഈസ് എ സാൻസ്ക്രീറ്റ് വേർഡ് സാൻസ്ക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഹിമാലയ പഠിച്ചില്ലേ ഹിമാലയ ഹിമത്തിൻ്റെ ആലയം ഏ അതേപോലെ ഇത് സാൻസ്ക്രീറ്റ് വേർഡാണ് ഈ മേഘപുഷ്പ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് മേഘാസ് മം അപ്പം മം മം പറഞ്ഞു സാൻസ്ക്രീറ്റ് വേർഡാണ് ഈ മേഘപുഷ്പ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻ ഇറ്റ് ടു സ്മോളർ വേർഡ്സ് അതിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് മാഗ് ആൻഡ് പുഷ്പ് മാഗ് ആൻഡ് പുഷ്പ് മാഗ് നെയിംസ് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് പുഷ്പ് മീൻസ് ഫ്ലവർ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മാഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേഘം ക്ലൗഡ് ഏ പര്യായ പദത്തിൽ മേഘത്തിൻ്റെ പര്യായമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏ അപ്പം മാഗ് ക്ലൗഡ് ദെൻ പുഷ്പ് ഫ്ലവർ ദസ് മാഗ് പുഷ്പ മീൻസ് എ ഫ്ലവർ ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ്സ് അതായത് മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ പൂവ് ഏ ആ അർത്ഥത്തിൽ മേഘ പുഷ്പ എന്ന് പേരിട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് എ ഡ്രെയിൻ റോഫ് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും പുഷ്പം മേഘ മേഘ മേഘത്തിൻ്റെ മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉണ്ടായ പൂവ് അതായത് മേഘത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പുഷ്പം അതായത് മഴ എന്നർത്ഥം ഏ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ മഴ പെയ്യുക ഇറ്റ് മീൻസ് റെയിൻ റോപ്പ് അപ്പം മേഘ പുഷ്പ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഏ മഴത്തുള്ളി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മേഘങ്ങളിലാണ് പിന്നെ മേഘങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോഴാണ് മഴത്തുള്ളികളായിട്ട് വീ
ദിസ് നെയിം ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പേരാണ് നിനക്ക് ഡാഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഐ ലവ് മൈ നെയിം സെറ്റ് മാഗ വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഏ ഐ ലവ് മൈ നെയിം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സെറ്റ് മാഗ വിത്ത് എ സ്മൈൽ സ്മൈൽ പുഞ്ചിരി മൈ നെയിം ഈസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഏ അപ്പോൾ ഈ കുടിയുടെ പേര് അർത്ഥമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരാണ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നൗ ഐ നോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ നെയിം ആ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ നെയിമിൻ്റെ കഥ ടുമാറോ ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ നെയിം സ്റ്റോറി വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ നാളെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സുമാരോട് എൻ്റെ കഥ പറയണം പേരിൻ്റെ കഥ ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അച്ഛനെയും അമ്മേനെ വഴക്കൊന്നും പറയണ്ട അവർ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഏ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇട്ട പേരാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത പേര് ആ പേരിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് പാരൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തതൊന്നുമല്ലേ ഏ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലെസ്സണിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂല്യമുള്ള അതായത് പ്രകൃതിയുമായി പിന്നെ ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന പേരുകളൊക്കെ ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്